La selección argentina en la escaloneta ganó 3 a 0 en Bolivia por eliminatorias. Un lugar muy complicado para ir a jugar y para poder sobre todo sacar los 3 puntos. Quédate que en este video te voy a contar las 3 claves en las que se basó Scaloni y las que también tenemos para adaptar al FM de cómo hacer para ganar en la altura de La Paz. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda FM y te voy a contar, como bien te decía, las tres claves para poder ganar en la altura de La Paz. Y hay algunas que son muy sencillas, que son muy obvias, que son muy lógicas, como lo es, por ejemplo, los tiros de larga distancia, ¿no? Argentina, una de las cosas que probó en La Paz fue lanzar desde lejos, porque todos sabemos que en la altura la pelota tiene otro movimiento, otra forma otro golpeo y muchas veces eh, se le hace muy complejo a los goleros cuando toma velocidad poder detener el balón. Quizás no fue la fuente principal ¿sí? que tuvo la selección argentina para encontrar la vía de gol, pero seguramente intentar un disparo lejano en la altura puede ser beneficioso para obtener buenos resultados. La segunda clave es el balón parado. Argentina sí encontró un gol en pelota quieta, pero la importancia del balón parado no es solamente justamente la de encontrar goles. La pelota quieta te da aire en La Paz. Generar faltas, generar infracciones, sobre todo en campo rival, es algo que te va a dar mucho respiro a la hora de posicionarte en campo contrario y también de no eh, gastar el físico todo el tiempo. Cada balón parado es un momento para que los jugadores retomen oxígeno y puedan soportar la exigencia del partido. Podemos ver claramente como Dibu no se apuraba ¿sí? en reponer el balón, no era necesario apurarse en reponer el balón porque cada momento de detención del encuentro servía para eso mismo, para que el equipo pudiese tomar y ganar aire y pudiese recuperar ese oxígeno que le falta en La Paz. El tercero tal vez quizás no fue lo que aplicó Scaloni en su mayoría, los grandes cambios Argentina los hizo pasados los minutos minuto 80 y yo creo que en La Paz a veces es necesario refrescar un poquito antes. Este equipo argentino estuvo muy bien desde lo físico en ese aspecto, parte Bolivia tenía uno menos y eso le permitió también gestionarlo de otra manera. Yo creo que en La Paz la gestión de las variantes y aprovechar que hoy son cinco variantes también te da cierta ventaja para poder mantener un equipo fresco y equilibrado si uno tiene un plantel o al menos eh, un plantel de 18 jugadores competitivos para llevar a este tipo de encuentros. Como pueden ver, yo llevé esto al Fútbol Manager, un lugar en donde es muy difícil, muy difícil jugar en la altura por esto mismo, porque los jugadores terminan fulminados. Vean lo que es ¿sí? el estado físico del equipo después del partido. Están absolutamente liquidados. En la altura es muy difícil lograr un buen funcionamiento físico del equipo y sin embargo nos llevamos un resultado muy pero muy bueno aplicando los conceptos que les acabo de contar con Argentina y no solamente con Argentina porque yo lo había logrado antes con otra de las dos teorías que manejo para este tipo de encuentros. Como pueden apreciar en las imágenes, eh, goles que encontramos en este partido, bueno desde afuera del área por ejemplo, este pedazo de gol que encontramos recién, que fue muy pero muy bueno y que sirvió para abrir el marcador de balón parado. Las dos acciones que les acabo de comentar, vean exactamente cómo funcionan. Aprovechamos no solamente para ganar aire, sino para, como les decía, marcar goles. Aquí, ya sobre el final del primer tiempo, la defensa decidió dejar de marcar, probablemente también producto de que empezaba a sentirse el cansancio y fue donde encajamos el descuento por parte de la selección boliviana es muy difícil jugar al FM en altura. Muy, pero muy difícil. Fíjense que el tercero viene de otro remate lejano que el portero lo contiene bien y aprovechamos el rebote haciendo los mismos cambios de Scaloni para marcar lo que fue el 3 a 1 y ya en la hora con este, un rival que también un poco estaba empezando a sentir el partido y con una buena gestión de cambios logramos marcar lo que era el 4 a 1. Este partido lo diagramamos de qué manera. Jugamos en equilibrada, no fuimos un equipo ofensivo. Jugamos eh, disparando cuando se pueda, por esto que les decía de encontrar el arco rival. Salimos jugando desde la defensa porque también tener la pelota 2x3 nos va a dar aire. Los pases ni los pusimos cortos ni los pusimos directos. Más o menos que el equipo fuera viendo el tema del partido con un ritmo más bajo que esto después, a medida que el partido ya estaba con ventaja para nosotros, lo fuimos reduciendo para tratar de enlentecer inclusive el ritmo del partido, ¿sí? cuando ya estaba todo medio liquidado. Esta parte más adelante la sacamos, obviamente lo encarar en la defensa, pero va en conjunto con buscar el balón parado. También pueden ser roles de regatear más y no tanto esto, ¿sí? 
creo que después quedó simplemente con buscar balón parado para generar no solamente infracciones en el uno contra uno, sino también saques de esquina, laterales, este, todas jugadas que pudieran darnos aire fresco, ¿sí? descanso a los jugadores y de hecho esto obviamente que lo marcamos de arranque, ¿eh? esto de arranque, Brook, perder el tiempo desde el minuto 1, ¿sí? ganar aire desde el minuto 1, vean cómo, lo, lo corrí para que vean esto mismo, ¿no? cómo cambia la barra de intensidad cuando nosotros subimos el perder tiempo al máximo. Sí, reagruparse, no vamos a hacer una contrapresión ni salir a la contra porque no tiene sentido perder aire de esa manera. De hecho, que el portero, como dijimos hoy, ralentice el juego es una necesidad absoluta. Sí, y jugar en corto para que tampoco le dé este, la posibilidad al rival de recuperar rápidamente la pelota, que le cueste al rival recuperar la pelota. Esto, sí, esto fue cambiando con el correr de los minutos, ¿sí? esto fue cambiando con el correr de los minutos, los primeros minutos los jugamos de esta forma, y a medida que el partido fue avanzando y que fuimos consiguiendo la ventaja, fuimos retrocediendo en el campo y bajando los niveles de intensidad de presión para que el equipo no terminara netamente lesionado y fundido. ¿sí? Es un manejo del tiempo, un manejo de los momentos, tratar de golpear antes y a veces también un poco una cuota de suerte. Hace no mucho nos pasaba esto mismo, fíjense, teníamos un grupo asquerosamente parejo en Copa Libertadores, todos los equipos con 7 puntos, definíamos en la altura de La Paz y Alianza Lima y Santos definían el otro partido. Si perdíamos, si perdíamos, ¿eh? estábamos prácticamente condenados. Y si empatábamos, también, porque en realidad ganaba cualquiera de estos dos, nos superaban puntos y como la diferencia de goles no nos era favorable, o terminábamos jugando Sudamericana o terminábamos absolutamente eliminados de Copa Libertadores. Lo que nos quedaba era ganar. ¿Y ganar dónde? En la altura de La Paz, en donde juega también el Always Ready, que le ganó al Santos, que le ganó a la Alianza Lima, jugando en la altura de La Paz, y que nos tocaba también a nosotros con un equipo inferior en, en algunos aspectos a nuestros competidores o muy parejos, ¿sí? tener que ir a definir allá. En ese caso, ¿qué pasó? ¿Y qué planteamos? No sé por qué no tengo los logos, pero fue un partido que ganamos 1 a 0 jugando justamente con eh, un trabajo físico mucho menor inclusive al que planteamos con Argentina. De igual manera, el gol llegó como de pelota quieta, que parece algo infalible en La Paz. La diferencia estuvo en que acá salimos a matar desde el minuto 1. Acá no especulamos, no le dimos vueltas, salimos desde el minuto inicial a llevarnos el partido por delante, ¿sí? encarando un ritmo alto, jugando lo que jugamos siempre, jugando lo que jugamos absolutamente siempre, salimos a matar desde el minuto 1. ¿Qué fue lo que fue cambiando? Que estaba jugado, pero totalmente jugado, aquí íbamos a hacer un gol. Y fue lo que pasó. 20 minutos hicimos un gol y con ritmo alto, presionando y a contrapresión, podés jugar 20 o 25 minutos. 30 estás arriesgando un montón, porque el equipo ya empieza a deteriorarse de una forma increíble en el fútbol manager. ¿Qué conviene? Una vez que hiciste el gol, listo, defensiva o muy defensiva. Esto, bajarlo, abundante, tratar de que el equipo gaste la menor cantidad de energía posible, ya desde temprano perder tiempo, automáticamente intentarlo así, que a veces esto puede variar, llevarla o no llevarla, eso lo eligen ustedes, la idea es perder la pelota lo menos posible, reagruparse, podés mantener a la contra un ratito también para que el equipo intente un contragolpe feroz, ralentizar, obviamente que sí, jugar en corto como hoy, ah, y después me meto a la bañadera, <ríe> bajamos la presión, nos mantenemos de pie, ni siquiera somos agresivos, no, la presión en cualquiera de estos dos es viable, y después nos quedamos ahí, ¿sí? <ríe> bañadera, inclusive esto lo puedes elevar un poquito simplemente para tener el equipo plantado ya, este, creo que tan atrasado, tan metido atrás para que no te peguen de lejos y metido ahí atrás, bancar el partido pero también es más arriesgado porque haces un gol, te empatan y marchaste, para cerrar vamos a hacer un repaso rápido de las ocasiones clave de este partido, ¿no? un tiro libre a favor que pega en el palo, después ya sobre los pocos minutos del partido un tiro libre en contra que este, deriva en una jugada para ellos, en segunda pelota que siempre son medias complicadas y zafamos, es cierto, tuvimos un poquito de suerte en esta 
infracciones que son útiles como les decía hoy para ganar aire ¿Ya? el gol como decíamos hoy balón parado que se nos da a favor y acá ya empezamos un retroceso del equipo no ¿Tá? logramos el gol lo metimos 1 a 0 a aguantarlo desde ahí hasta los 60 no hubo prácticamente llegadas por parte del conjunto rival nos metimos y el arqueo también fundamental para salvar alguna pelota como esa hasta los 86 no pasó más nada estábamos absolutamente abroquelados y de hecho a los 86 la jugada fue hasta para nosotros, en donde intentamos colectivamente con los que nos quedaba de aire esto mismo, ¿no? reciclar el balón, tenerlo, dormirlo y después también pegarle de lejos que casi casi en este momento nos ayudó a ganar. Prácticamente no volvió a pasar más nada hasta los 95 en donde nuestro golero y nuestro central metió una intervención brutal en la pelota, pero fíjense que en un partido en donde éramos inferiores y físicamente la pasamos muy pero muy mal, eh, terminamos obteniendo la victoria clave que nos dio la clasificación a una Copa Libertadores en donde volvimos a llegar, en este caso con un equipo muy inferior a semifinales, jugando a esto, ¿no? A tratar de tener la pelota, no enloquecernos contra un equipo como estos en La Paz y sacando un resultado que fue absolutamente fundamental para la clasificación. Para todos los que juegan en Sudamérica, anímense a probar, van a ver que... Este, puede ser que salga mal, porque como le digo, a veces es una cuotita de suerte, ¿no? ¿no? A veces la pelota entra, a veces no entra. Sabemos cómo es el fútbol manager, pero Argentina hoy también eh, usó estos tips en la vida real para ganarle a Bolivia en un recinto en donde no es para nada fácil obtener buenos resultados. Hasta aquí este video, muchas gracias por pasarse, los quiero un montón y nos vemos próximamente con más contenido en Panda FM. Los quiero mucho, chau chau.